Народ, всем привет! Сегодня я вам покажу, как буквально за 3 минуты проверить генератор своего автомобиля и убедиться в том, что он правильно заряжает ваш аккумулятор и аккумулятор будет долго и счастливо служить с таким генератором. Дело в том, что после выхода предыдущего видео много комментаторов писало, что они меняют аккумуляторы буквально каждый год-два. И независимо от того, какой бы аккумулятор они ни ставили, даже самый дорогой, самый лучший, они все равно у них умирают за год, в лучшем случае за два года. При этом никто из написавших не подумал о том, что причиной такого поведения может быть как раз генератор автомобиля, а не аккумулятор. Дело в том, что генераторы на многих автомобилях не дозаряжают аккумуляторы, что ведет к сульфатации аккумулятора и как следствие сокращению его срока службы. Также на некоторых генераторах, на некоторых автомобилях генератор перезаряжает аккумулятор. Это приводит к выкипанию электролита, деградации пластин аккумулятора и также его повышенному выходу из строя. Бывает еще и третья неисправность, которая связана уже с износом генератора, с износом щеток, и о ней мы поговорим чуть дальше. Так вот, пока вы не устраните все эти неисправности в своем генераторе, менять аккумулятор вы будете каждый год-два. И никакой аккумулятор, даже самый лучший, вам не поможет. Проверить генератор можно ровно за 3 минуты, не имея для этого никакого специального оборудования. Потребуется простейший мультиметр, который можно купить в любом магазине буквально за 200 рублей. Сейчас я вам покажу, как это легко и очень быстро сделать. Для начала надо взять автомобиль, который простоял без движения не менее 12 часов. Данный автомобиль, который вы сейчас видите перед собой, стоит уже без движения 14 часов. После того, как автомобиль простоял без движения не менее 12 часов, надо замерить напряжение на аккумуляторе. На некоторых автомобилях для этого даже не надо иметь мультиметр. Например, у меня есть брелок сигнализации, который показывает напряжение на аккумуляторной батарее. И сейчас оно составляет 12,78 вольт. Это замечательный показатель. После 12-часового отстоя напряжение на аккумуляторе должно быть не ниже 12,5 вольт. В идеале оно должно быть от 12,7 вольт и выше, от 12,7 до 13. Если напряжение у вас находится в этом диапазоне, с вашим аккумулятором и генератором полный порядок. Если напряжение находится в диапазоне от 12,5 до 12,7, это может говорить как о том, что ваш аккумулятор недозаряжен, так и о том, что ваш аккумулятор уже начинает подавать первые признаки смерти. Если же напряжение на аккумуляторе ниже 12,5 вольт, это однозначно говорит о том, что ваш аккумулятор не дозаряжается по каким-то причинам, и в скором времени он выйдет из строя. Поэтому вам обязательно надо проверять работу вашего генератора. После того, как вы проверили напряжение аккумулятора после 12-часового отстоя, запускайте двигатель автомобиля, не включая никакую нагрузку. Просто произведите запуск автомобиля. Запускаем двигатель не включая никакую нагрузку. Просто производим запуск. Магнитолу тоже выключаем. Сразу же после запуска производим измерение напряжения на аккумуляторной батарее. Для измерения напряжения, как я уже сказал, можно использовать самый обыкновенный мультиметр. Я использую тестер аккумулятора, но использую я его в режиме измерения напряжения. Поэтому абсолютно никакой разницы. После того, как вы запустили двигатель, напряжение на аккумуляторе должно составлять около 14,4 вольт, плюс-минус 0,2 вольта, то есть до 14,6 и до 14,2 вольта. В данном случае мы видим, что напряжение находится в диапазоне от 14... 4 до 14,5 в среднем, скачет плюс-минус 1,1 вольта, это нормальное явление. Если на вашем автомобиле такие же параметры по напряжению, значит переходите ко второй части проверки генератора. Если же уже на этом этапе вы видите, что напряжение на вашей аккумуляторной батарее составляет ниже 14 вольт, скорее всего это говорит о неисправности вашего генератора. Генератор, исправный генератор, при работе без нагрузки должен выдавать в районе 44 вольт. Если регулятор генератора выходит из строя, напряжение может быть как ниже, так и выше. Обычно оно составляет ниже 144 вольт, но в редких случаях бывает и выше 15 вольт, что приводит к перезаряду генератора. Впрочем, это также очень легко измеряется на следующем этапе. На следующем этапе, после того, как ваш двигатель прогреется, это, кстати, обязательное условие, дождитесь полного прогрева двигателя. Так вот, после того, как он прогреется, включайте все имеющееся оборудование в автомобиле, электрическое оборудование. То есть фары, противотуманные фары, если они у вас есть, и передние, и задние. 
включаем на полную мощность отопитель автомобиля включаем аварийную сигнализацию если есть кондиционер включаем кондиционер потому что при работе кондиционера работает вентилятор радиатора и он также берет на себя довольно таки внушительное количество энергии в данном автомобиле еще присутствует обогрев сидений его также включаем на одном сидении и на втором также можно включить на полную громкость музыку если она у вас установлена. Я в данном случае этого делать не буду, чтобы было не громко, чтобы не было нарушения авторских прав YouTube. Но если у вас стоит магнитола, также обязательно ее включайте, потому что потребление также очень внушительное. Включаем освещение салона. Включаем освещение багажного отсека. Все, на данном автомобиле больше нет электрооборудования. Можете видеть, что все электрооборудование работает. Вентилятор кондиционера также работает. И смотрим на напряжение. Напряжение на аккумуляторе в таком режиме обычно составляет в районе 14 вольт. Это хороший показатель. Напряжение не должно снижаться ниже, чем 13 вольт. Если напряжение в таком режиме у вас снижается ниже 13 вольт, то вашему генератору не хватает мощности, чтобы заряжать ваш аккумулятор. Выключил двигатель, чтобы было более слышно. Продолжаем. Если на холостом ходу при полностью включенной нагрузке вашего автомобиля напряжение на клеммах аккумулятора составляет ниже 13 вольт, это однозначно говорит о неисправности вашего генератора. Дело в том, что производители современных автомобилей проектируют мощность генератора таким образом, чтобы он на холостом ходу тянул абсолютно всю нагрузку, которая имеется в автомобиле. Потому что современные автомобили очень часто простаивают в пробках и работают большую часть времени на холостом ходу. Именно исходя из этого, производители и рассчитывают мощность своего генератора и обороты, при которых он способен отдать эту мощность. Не сомневайтесь, на исправном генераторе не должно быть ниже 13 вольт на клеммах аккумулятора при включенной нагрузке. Если в вашем случае не так, значит проверяйте свой генератор. Причиной такого поведения генератора, как правило, становится регулятор напряжения, и он подлежит замене. Генератор в таком случае требуется снять с автомобиля и уже проверить на стенде. Также бывает другой случай, когда напряжение при работе нагрузки очень сильно скачет. То есть оно может составлять как 12 вольт, так и 13, так и 15, и даже иногда выходить за эти пределы. Это говорит об износе щеток вашего генератора, либо, как вариант, об износе контактных колец. В любом случае генератор также снимается с автомобиля, проверяется на работоспособность и на износ щетки, и проверяется износ контактных колец. Данная неисправность встречается куда реже, чем выход из строя регулятора напряжения генератора, и встречается она в основном у генераторов, которые уже поработали довольно-таки внушительное время, то есть на автомобилях, на которых внушительный пробег. Это уже по сути не неисправность, а естественный износ генератора, но он также очень сильно влияет на заряд аккумулятора. И на таких автомобилях, как правило, из-за постоянных скачков напряжения очень часто выходит из строя электрооборудование. Наверное, вы и сами замечали, что на одном автомобиле фары могут служить полгода-год без замены, а на других автомобилях лампочки в фарах приходится менять буквально каждые 3-4 недели. Это как раз говорит о том, что напряжение бортовой сети вашего автомобиля постоянно скачет. Из-за того, что щетки изношены или контактные кольца изношены, щетки неплотно прилегают к контактным кольцам и происходят постоянные скачки напряжения. Генератор в таком случае обязательно подлежит ремонту. Процедура эта недорогая, несложная и в принципе не особо время затратная. Попутно хотелось бы развеять один миф. Многие думают, что если генератор автомобиля не заряжает аккумулятор, то на приборной панели загорится индикатор аккумулятора, который говорит о том, что нет зарядки аккумулятора. Спешу вас расстроить, но это не так. Точнее это не совсем так. Данный индикатор загорится только лишь в том случае, если генератор абсолютно вышел из строя полностью и не выдает никакого зарядного тока совсем. В таком случае загорится данный индикатор. Если же генератор автомобиля работает должным образом, но ему не хватает зарядного тока и часть тока, бортовая сеть автомобиля берет напрямую с аккумулятора, то есть по сути ваш аккумулятор не заряжается, а разряжается при включенных потребителях, данный индикатор не загорится, потому что генератор Полностью работоспособный, генератор вырабатывает ток, просто он вырабатывает в недостаточном количестве. Поэтому нет никаких причин, чтобы горел данный индикатор. Вы наивно полагаете, что ваш автомобиль в полном порядке, что аккумулятор заряжается должным образом, потому что индикатор не горит. Но это не так. Ваш аккумулятор в такой момент может вообще не заряжаться от слова совсем. 
наверное, также стоит упомянуть такую неисправность, как ослабление ремня генератора, но она встречается на современных автомобилях все реже и реже. Дело в том, что ремни генератора на современных автомобилях имеют, как правило, самый натяжной ролик, поэтому ослабление ремня исключено. Это относится только к старым автомобилям, которые такого ролика не имеют. Если на вашем автомобиле нет самого натяжного ролика, то проверьте также натяжение ремня генератора. Он может иметь недостаточное натяжение, что в свою очередь будет приводить к его проскальзыванию и недостаточному заряду от генератора. Еще один способ проверки, но он подходит только для тех, кто имеет токовые клещи. Также включаем все имеющееся в автомобиле оборудование и подключаем токовые клещи на любой из проводов, идущих на аккумулятор. И смотрим на ток, который идет на аккумулятор. Сейчас мы видим, что зарядный ток на аккумулятор находится в районе 2 ампер. Токовые клещи уникальны тем, что они могут показывать, в какую сторону протекает ток в проводнике. В данном случае ток протекает в сторону аккумулятора и составляет около 2 ампер. Это значит, что при полностью включенном электрооборудовании аккумулятор все равно заряжается током 2 ампера, что является хорошим показателем. И в заключение буквально пару слов про термокомпенсацию зарядного напряжения. В некоторых современных автомобилях зарядное напряжение регулируется в зависимости от температуры окружающей среды. В зимнее время года зарядное напряжение на таких автомобилях находится в районе 14,8 вольт. В летнее время года зарядное напряжение на таких автомобилях находится в районе 14 вольт. Пугаться этого не стоит, это абсолютно нормальное явление для таких автомобилей. Ну а если на вашем автомобиле термокомпенсация зарядного напряжения или нет, я за вас не могу знать. Этот вопрос вы должны выяснить сами. Вот, в общем-то, и все из причин, которые влияют на заряд аккумулятора. Их всего, как вы понимаете, три. Причем одна из них встречается только на старых автомобилях, без ремня, который имеет натяжитель автоматический. На остальных автомобилях это либо выход из строя реле регулятора, точнее регулятор напряжения, как он правильно называется, либо износа щеток и контактных колец. Как это диагностировать, я вам рассказал. Пользуйтесь полученными знаниями, правильно эксплуатируйте свои аккумуляторы, и они вам будут отвечать тем же, будут работать долго и успешно. Всего вам хорошего. Пожалуйста, ставьте лайк видео, если вам было полезно. Не забывайте делиться с друзьями. И до следующих видео. Всем пока.